Le large sourire de Donald Tusk à l'annonce des résultats en dit long sur cet instant historique. Pour la première fois depuis la chute du communisme, une équipe gouvernementale est reconduite pour un second mandat en Pologne. Avec 39% des suffrages, les libéraux de la plateforme civique s'assurent 4 ans supplémentaires au pouvoir. Je crois dans le fait que ces quatre prochaines années seront meilleures, plus efficaces et seront pareilles à celles dont nous avons rêvé pendant dix ans depuis la création de la plateforme civique. Avec environ 30% des voix, le parti conservateur Droit et Justice se classe deuxième et se maintient comme le principal parti d'opposition polonais. Son président Jarosław Kaczyński affirme néanmoins que la Pologne a besoin de très importants changements. Comme l'annonçaient les sondages, la surprise est venue de Janusz Palikot, dont le parti anticlérical de gauche devient la troisième force polonaise. Avec 10% des suffrages, il humilie notamment le parti socialiste polonais, qui tombe à la cinquième place. Palikot a proposé quelque chose de nouveau sur la scène politique polonaise, en se prononçant contre le pouvoir, contre l'argent et contre l'église. Malgré cet excellent résultat, c'est la dernière coalition entre la plateforme civique et le parti paysan polonais qui devrait être reconduite et il n'y aura pas de place pour le parti de Palikot. Pour l'heure, les journaux polonais saluent la victoire des libéraux. Enfin de la stabilité, titre l'un des principaux quotidiens de centre-droite, ce qui résume assez bien le sentiment général qui règne en Pologne.